Love Talk Radio. This Это is an Awakening Zone presentation. Human Empowerment Radio and Media for the 21st century and beyond. Hi. Привет, это Пеппер Льюис. Я хотела бы поприветствовать вас на премьере передачи «Решение для маленькой планеты». Это реализация моих мечтаний, и не только моих, но и тех, кто сможет участвовать в наших передачах, в том числе и непосредственно вас, дорогие слушатели, это больше, чем реализация мечтаний. Ведь сейчас так важно видеть друг друга, не только лица друг друга, но и сердца друг друга. И у нас появилась такая возможность. Один раз в месяц я буду с вами. И а, эта программа будет с вами намного чаще, с другими ведущими также. Итак, я приветствую вас на передаче «Решение для маленькой планеты». Ее название объясняет ее содержание. Мы будем пытаться искать решения для нашей маленькой планеты. Мы будем не только исследовать проблемы, не только изучать плоскость «мы» и «они», но исследовать, что такое «мы» и что такое «я». Я надеюсь, что вы действительно будете участвовать вместе со мной в этой деятельности, теми способами, которые важны для вас, и это позволит нам немного по-другому взглянуть на мир, в котором мы живем. Мне повезло, я словно дитя, окруженное ангельскими существами, существами из других миров. Я живу очень одаренной жизнью, которая немного отличается от жизни многих других людей, которых я знаю. Но единственное, что отличает мою жизнь, это то, что я спрашиваю, каким образом, как это возможно, но я никогда не сомневаюсь. Никогда не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что моя жизнь имеет значение, каждый момент имеет значение, то, что мы делаем, имеет значение. И не важно, что происходит перед моими глазами, в том же мире я смотрю те же новостные выпуски, что и вы, и я также вздымаю руки от удивления, но тем не менее я не сомневаюсь, что есть решение для определенных проблем для определенных вызовов, и завтра будет немного лучше, чем сегодня. И именно такие мысли я хотела бы представить вам, поделиться ими с вами, чтобы вы разнесли их в ваш мир, в ваши семьи, вашим друзьям. Ведь мы продолжение друг друга. Во всех смыслах мы связаны. Мы связаны чатом, мы связаны телефонной связью, компьютерами, и мы связаны также нашими сердцами и многими другими способами. Наша жизнь — это одна жизнь. Мы проживаем ее индивидуально, уникально, но мы живем одной жизнью. Это один источник, это единое целое. И чем больше разнообразия в этой жизни, тем более отделенными друг от друга мы себя чувствуем. Это достаточно странно, ведь сейчас столько социальных сетей, есть Facebook, есть Twitter, мы можем общаться по электронной почте. Телефоны позволяют нам общаться практически постоянно друг с другом, но в то же время я знаю, что иногда люди чувствуют себя более одинокими в своих чувствах, в своих сердцах. И мы думаем, а значит ли наша жизнь что-нибудь, а может ли кто-нибудь нас выслушать? И мы попытаемся это выяснить. Сейчас 
наступает фантастическое окно возможностей. Гайя говорит, что 2011 год — это порог новой эпохи. И этот термин «новая эпоха», «новая эра» так долго повторялся, что все уже интересуются, что же это такое. Это будет новый способ, который мы сможем думать, новое мышление, новые действия, новый взгляд на мир. И, может быть, он покажется нам лучше, чем прежний взгляд на мир. И передо мной, перед всеми нами стоит задача сделать больше, делать это нежнее, мягче, более сознательно, чтобы каждый шаг который мы делали, имел значение, чтобы он был по меньшей мере сознательным. Задача состоит в том, чтобы лучше осознавать, что такое среда обитания и что она значит для меня, лучше осознавать, что представляет для меня моя дружба, что она значит для меня, что значит для меня моя семья. Я не знаю, как у вас, но моя семья иногда бывает достаточно трудной. Я имею в виду отношения в ней. И, может быть, некоторые из слушателей найдут что-то похожее в своей семейной жизни, но, тем не менее, эта задача дана нам по определенной причине. И это позволит нам э, быть более задействованными в жизни, участвовать в ней более активно, потому что наши действия имеют значение. По какой-то причине, известной или неизвестной, все эти люди, места и вещи появились в моем мире не случайно. И поэтому я должна пробудиться и жить созидательной жизнью, задействованной жизнью. Я надеюсь, что многие из вас думают так же. В нашей передаче я представлю вам другие возможности и другие цели и задачи, которые вы можете обдумать сами. И, конечно, у меня будут гости, которые расскажут вещи, имеющие возможность помочь планете. Некоторые известны вам, некоторые могут вас удивить. И я приглашаю вас участвовать в нашей передаче, звонить в нее, задавайте вопросы, делитесь вашими озабоченностями, и мы будем вместе говорить о том, что это наша Земля, это наш мир, и вместе мы можем найти решение для любой проблемы которые нам нужны. Итак, вновь приветствую вас на программе «Решение для маленькой планеты». Я Пеппер Льюис, я занимаюсь ченнелингом Гайи уже много лет. На публике я занимаюсь этим около 20 лет. Для меня большая честь ездить по миру, делиться сведениями о ченнелинге и навыками ченнелинга с сотнями людей. И для меня также большая честь говорить с людьми лицом к лицу или от имени Гайи. Во всех наших предыдущих будут сеансы ченнелинга с Гайи, и у вас будет возможность поговорить напрямую с Гайи, с Гайи иногда по личным вопросам, иногда по проблемам и решениям для самой планеты. Сейчас наступают времена, когда наши ресурсы находятся под вопросом по той или иной причине, что у нас есть, какие продукты, какие продукты, довольственные ресурсы. Сейчас идут споры, кто владеет ими, кто владеет методиками на определенные сорта, на определенные семена, кто может их воспроизводить, кто может распоряжаться сырьевыми ресурсами и кто может потерять их, когда, например, будет недостаток продовольствия. Естественно, Каждый должен что-нибудь есть, и многие люди будут торговать этими ресурсами и делать сотни миллионов и даже миллиарды долларов на этом. И об этом мы должны знать. Мы должны знать об изменениях в системах. Все системы изменяются. Это можно называть глобальным потеплением или изменением климата. 
климата или новой эпохой, все изменяется. Когда приходит новое время года, оно приносит что-то новое, изменяются погодные схемы, и все это влияет на то, где что произрастает, как долго можно хранить эти продовольственные ресурсы, эти вопросы мы будем исследовать. Мы также рассмотрим водные ресурсы, каким образом там происходят перемены, кто обладает правами или кто заявляет права на них. Ведь вода является одним из важнейших ресурсов. Мы поговорим об этом также, и я надеюсь также поговорить с нашими гостями, которые обладают большей информацией об этом. Когда мы говорим о решениях для планеты, само слово «решение» «solution» в английском языке появилось давным-давно и раньше относилось к области химии, где «solution» означает также «раствор». Есть два химических понятия. Растворяемое — это то, что растворяет в другом веществе, которое называется растворитель, вещество, благодаря которому происходит растворение. В химии для получения раствора, который по-английски называется тем же словом, что и решение, solution, необходимо присутствие двух или более веществ, созданных для взаимодействия, и, возможно, еще одного вещества, которое позволяет провести реакцию и добиться положительного результата. В нашем понимании происходит то же самое. Для того, чтобы найти решение в некоторых ситуациях, с некоторыми проблемами или в определенных условиях, мы должны быть готовы найти такое третье вещество, третью мысль, в большинстве случаев невидимую мысль, наименее ожидаемую, но, пожалуй, самую созидательную. Когда у нас появляется проблема, это первое вещество, растворяемое. Проблему мы можем назвать растворяемым, и затем начинается поиск того вещества, той мысли, в которую она может раствориться. И мы начинаем наш путь, мы пытаемся представить, каким может быть этот раствор и каким может быть решение. И по мере того, как одно растворяется или погружается в другое, первое, что мы обнаруживаем, это то, что мы снова неспокойны, снова на что-то наталкиваемся, что-то не хочет растворяться, например, какой-то мыслительный процесс является слишком твердым, как минеральное отложение, и не может раствориться, а только разбивается на мелкие Кусочки. Мы не можем растворить те вещи, которые не хотят растворяться. Барьеры, стены, как бы мы это ни называли, это могут быть ситуации, в которые попадаем мы лично, или обстоятельства глобального характера. Во многих случаях, в большинстве случаев, именно здесь мы останавливаемся, мы отходим в сторону, говорим, это для меня слишком, эта проблема чересчур велика для меня, слишком велика для нас, может быть, следующее поколение справится, может получиться в следующей жизни. Потом мы отворачиваемся, и каждый раз, когда мы так делаем, мы отворачиваемся не только от проблемы, но и от самих себя. Мы проводим это время вместе для того, чтобы научиться так не делать, не делать так с собой или с другими, или с миром. Мы можем э, научиться проходить через это. Очевидно, будет сложно научиться проходить через эти мысленные стены, ведь э, кирпичи, из которых они сложены, иногда бывают так прочны, что по крепости могут не уступать физической стене. Поэтому, чтобы пройти через нее, необходимо понять, что нужно для того, чтобы растворить этот материал, что нужно для того, чтобы растворить старую систему взглядов, что нужно для э, познания альтернативной мысли или третьей мысли, нового пути мышления, по которому мы раньше не ходили. Может быть, нужно третье вещество, которое сможет дать реакцию и растворить проблему. Иногда смеси нужно просто дать время, чтобы она начала реагировать, потому что реакция не начинается на следующее утро или немедленно, как мы бы этого хотели. Иногда решение приходит не самым предпочтительным, а с менее предпочтительным вариантом. Иногда мы ищем решение для одной проблемы, а находим совсем для другой, или появляется новая проблема. Поэтому нужно быть готовым искать несколько решений сразу или решать несколько проблем сразу. Знаете, мы способны вносить эти изменения. Я знаю лишь, что так или иначе жизнь меняется, мы меняемся, жизнь развивается, мы развиваемся. Жизнь продолжается, и мы растем благодаря всему этому. Как бы жизнь ни воздействовала на нас, мы растем.
Оглянитесь на свою жизнь, так как это я сделал со своей жизнью. А я сталкивалась с трудностями, которые казались непреодолимыми в свое время. Такими трудностями, от которых действительно у многих бы дыхание сперло, и сердце едва бы билось, и многие не хотели бы после этого лишний раз открывать глаза и делать следующий вдох. И вы не представляете, что произошло. Все прошло, и все изменилось. Не стоит говорить про свою жизнь. Для меня это слишком чересчур, я не смогу с этим совладать. Каким-то образом эти моменты прошли. Я даже не знаю точно, как именно это случилось. Я не знаю, что я подумала или что сделала правильно. Возможно, ничего не делая не помогло мне в некоторых случаях. Но я знаю, что сейчас я здесь, сейчас другой день, а те вещи, которые существовали раньше, изменились. Я научилась у них, я выросла благодаря им, и хотя я ни за что не хотела бы их прожить вновь, я... Нашла огромное благо в том, чему я научилась на этих вещах. И с таким чувством я смотрю на нынешний период на Земле. Это огромное благо. Это время, когда у нас есть возможность сказать, это моя жизнь, это мой мир, это мой выбор. И я, вместе с другими, намереваюсь быть созидательной силой в этом мире. Я, вместе с другими, найду решение, чтобы улучшить этот мир для себя, для своей семьи, для друзей, для всех, с кем я связан, включая другие царства и стихии Земли. Итак, добро пожаловать на программу «Решение для маленькой планеты». Сейчас я хочу представить в рамках этой программы своего друга. Его зовут Джо Рамболо. Я думаю, вы уже слышали о нем. Возможно, и сами говорили с ним. Он давно работает на радио, и именно он предложил мне делать эту передачу, которую вы сейчас слушаете. И сегодня, в первом выпуске, я хотела бы, чтобы вы услышали его. И хочу немного побеседовать с ним о мире и о том, как мы его видим. Я хотела бы также предложить вам участвовать в беседе с Джо. Я знаю, что есть люди в нашем чате. Буду рада вашему участию. Если есть какая-то особая тема, освещение которой вы хотели бы услышать в нашей программе в ближайшие несколько месяцев, пожалуйста, сообщайте об этом. Чуть позже я скажу вам, как можно со мной связаться. Вы можете писать мне, оставлять сообщения и предлагать кандидатуры гостей. А сейчас переходим к Джо. Джо, вы слышите нас? Привет, Пеппер, как дела? Привет, Джо. Все отлично. Мы поменялись ролями. Теперь я ведущая, а вы мой гость. Я знаю, я сейчас как бы с другой стороны стола, и это тоже здорово. Спасибо за приглашение. Очень рада слышать вас. Знаете, как только вы спросили меня, что я хотела бы делать, и если бы вела свою программу на этом радио, у меня сразу родилось название передачи. И, пожалуй, это оптимальное время, место и способ введение передачи, в которой мы говорим о Земле, которую я так сильно люблю. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что это просто потрясающе. Вы сразу поняли, что именно вы хотите сделать в программе. Помните, мы впервые говорили о вашей радиопередаче, наверное, года полтора назад, или даже раньше. Может, раньше, и тогда вы были гостем в моей программе в первый раз. И вот прошло много времени, и пройдя полный цикл, я смог в партнерстве с Джеффом и Линдой Хоппе создать «Зону пробуждения», и зерно идеи, которое начало прорастать в вас, привело к созданию этой передачи. Да, вы знаете, это было нелегко. Я когда-то вела радиопрограмму, это длилось примерно полгода, и это было году в 98-м или 99-м, когда интернет-радио только зарождалось. Я тогда жила в Лос-Анджелесе и делала передачу для станции, которая вещала из Феникса, штат Аризона. Это было здорово. Я думала о том, чтобы вернуться к радио, но мне не представлялось возможности до нынешнего момента. Знаете, теперь вы здесь, и мы... Поверьте, очень рады, что вы участвуете в создании Зоны Пробуждения. Когда вы сказали «Да, я готова», я был потрясен, я сказал об этом Джеффу и Ленди Хоппе, они были очень рады, и мы до глубины души счастливы тем людям, которые пришли, чтобы делать программы на нашем канале. 
Да, я тоже этому очень рада. Теперь, что касается решений для планеты, у вас есть какая-то излюбленная проблема, с которой сталкивается мир сейчас? Как вы представляете процесс нахождения решений для различных проблем? Знаете, Пеппер, я знаю о куче проблем. Одной из крупнейших, на мой взгляд, проблем является отсутствие доверия. Я говорю не о доверии к другим людям, а просто человеку часто не хватает уверенности в самом себе, чтобы начать доверять себе. Верить себе, верить, что все будет как надо. Независимо от того, что происходит рядом с ними, вокруг них, Нужно просто верить в себя и верить, что все будет хорошо. Некоторые люди, я видел, делают шаги в эту сторону. От них можно услышать «Я доверяю Богу». Я принимаю эту позицию, я продолжаю и говорю, знаете, я считаю, что вы частица Господа, поэтому доверие, которое вы оказываете, возвращается к вам, вы доверяете себе, божественному себе. Поэтому все будет хорошо, вы сможете создать мир таким, каким вы его видите сами. А все остальное, конечно, будет происходить, но осознавая ваш мир, вы сможете на все взглянуть немного по-другому. Если каждый человек начнет доверять себе, и человек рядом с ним начнет доверять, и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет происходить и в рамках той работы, которую вы делаете, и другие люди делают. Люди начнут доверять себе, и что произойдет дальше? Означает ли это, что все страхи, которые есть у людей, войны на Ближнем Востоке, перестрелки в соседнем районе, голод, нищета, борьба стран друг с другом. Все это будет растворяться. Я думаю так. И вы, кажется, упоминали ранее о том, что может сделать один человек. Может ли один человек что-то сделать? Может. Конечно, может. Один человек начинает доверять себе, начинает делать свою работу и э, решает проблемы в себе, э, утихомиривает войну в себе, создает мир в себе. И э, тогда он может... Э, тогда посмотрим, если каждый будет так делать, посмотрим, что будет на планете. Э, для меня важно, чтобы люди действительно начали доверять себе. Я знаю, многие люди э, э, говорят о нашем опыте на планете. Они говорят, что все связано с любовью, что все завязано на любовь. Для меня основным ключом ко всему этому, в том числе к любви, является доверие. Все зависит от доверия. Наверное, всем знаком пример волшебника Мерлина, который знал секрет величайшей магии. Так вот, этот секрет заключается в доверии. Если вы доверяете себе, то вы можете все. Да, я согласна с вами. Но, тем не менее, что часть проблемы заключается в том, что не только мы не доверяем себе, но некоторые из нас не доверяют друг другу потому что они выбирают определенную религию, определенное верование, но не приемлют ничего за пределами этих верований. И это создает некие разделительные линии между нами. Я хотела бы просто добавить это к тому, что вы сказали. Нужно доверять и к тому, что внутри, и к тому, что снаружи. Даже если это выглядит по-другому, даже если люди одеваются по-другому и говорят по-другому, и называют себя по-другому, или называют другим именем Бога, или находят другое решение, состоящее из других методов и других материалов. Все это часть мира, в котором мы живем. Да, я на сто процентов согласен с тем, что вы говорите, и я хотел бы пойти еще на один шаг дальше. Когда вы начинаете доверять себе, вы автоматически начинаете доверять и другим. Не только у узкому кругу, но вообще другим, другим людям, даже тем, которых вы не знаете. Для меня истина заключается в этом. Чем больше я доверяю себе, тем больше я доверяю людям. 
Okay. Дело в этом. Какие предложения вы могли бы дать людям, у которых не хватает такого доверия? Ведь действительно, если вы доверяете себе, то вы доверяете другим. Но что вы посоветуете тем людям, которые не чувствуют в себе этого, не чувствуют связи с другими, например, у них был другой опыт в жизни, у них был не такой щедрый опыт доверия, и поэтому они не вполне могут доверять другим. Что вы им предложите? Да, вы правы. Существует много людей, которые не вполне могут доверять другим. Я хотел бы поделиться собственным опытом. Я покажу, что я сделал. Моим наибольшим достижением была самостоятельная работа, работа над собой. Это случилось не за одну ночь и не за один день. Я начал это 10, 15 или даже 20 лет назад. Я начал работать над собой, и я провел очень много времени. Я потратил очень много времени для того, чтобы взглянуть как следует внутрь и понять, какой багаж я несу с собой. Багаж из тех событий, которые были в моей жизни, из тех восприятий, которые я усвоил. И работа, которую я провел, заключалась в том, что я смотрел внутрь себя и растворял то, что мне не было нужно. Я, если так можно выразиться, слез с иглы старых восприятий. Это мой термин. Не обязательно употреблять его всем. Но суть заключалась как раз в том, что я растворял негативный, отрицательный заряд, который принесли определенные события. И отрицательный заряд наверняка заключался в страхе по поводу того, что это может случиться снова. Да, абсолютно точно. Это касалось восприятия, восприятия определенных событий. Вот представьте, мы сидим по разные стороны стола и смотрим на чашку. И э, я говорю, чашка белая, на ней нарисована роза, и ручка у нее справа. А вы говорите, нет, а вот та чашка, на которую я смотрю, у нее ручка слева, и на ней нарисована маргаритка. Это одна и та же чашка, просто мы смотрим на нее с разных сторон. То есть все дело в восприятии. Именно здесь Здесь лежит множество проблем в нашем восприятии и в том, что мы думаем по этому поводу. Если мы смотрим с какой-то стороны, с одной стороны на события, мы можем думать, это самое ужасное, что может случиться. Но если мы просто сменим угол зрения, то мы можем увидеть многое другое. И вы знаете, мы не осуждаем людей, которые э, говорят э, это так, а это вот так. Мы не выносим суждения, мы просто призываем расширить угол восприятия. И это поможет удалить какие-то барьеры, барьеры в своей жизни. Мы говорим, что я могу сделать с этим. Может быть, я смогу этим помочь себе, может, кому-то другому, может, я могу дать какой-то правильный совет. И таким образом мы просто заходим с другой стороны и смотрим, что происходит, каким образом движется жизнь, если смотреть на нее под другим углом. Да. Вы знаете, возвращаясь к цели нашей программы, я хотела бы заверить, что мы ищем решение. Но это не обязательно решение, которое связано с чем-то негативным, с какими-то проблемами. Даже позитивные, положительные вещи могут быть связаны с определенными трудностями. Кажется, что они наступили не вовремя, или что один человек человек не справится с чем-либо. Я могу привести пример. Несколько лет назад я была в Большом каньоне. Я была там и до этого. Но несколько лет назад мне предложили прокатиться на воздушном шаре через Большой каньон. И это звучало так заманчиво. 
Но когда я подумала, я в этой маленькой корзинке под шаром, это было бы, конечно, здорово, но что-то во мне сопротивлялось. И много людей говорили мне, да ладно, это будет весело, да пожалуйста, да залазь, прокатимся, потом выпьем шампанского, устроим вечеринку. И я уже почти готова была сказать «да». У меня был огромный опыт путешествий, я много летала по всему миру, но я чувствовала, что я не смогу забраться в эту маленькую корзинку. И я пыталась уговорить себя на это, но я не смогла. Действительно, не смогла. Я не смогла преодолеть этот страх. И можно представить, что у многих людей есть множество таких же прекрасных примеров, когда они могли получить прекрасный опыт, но они говорили, нет, вот если бы на вертолете, тогда я, конечно, бы пролетел. А так нет, я не буду, потому что это показалось им чересчур, это показалось им слишком. И... Это звучало для меня очень заманчиво, но, тем не менее, я представляла себе, что вот если бы на вертолете это было, то я бы пролетела. У многих людей появляются прекрасные возможности, но иногда какой-то страх иногда не позволяет им воспользоваться такими возможностями. И, ну, и как-нибудь в одном из выпусков я расскажу вам о решении, которое сработало для меня и, возможно, сработает для вас. Вы знаете, Пеппер, что касается истории, которую вы рассказали, я подумал сейчас, может быть, просто у вас не нашел отклик внутри вас этот воздушный шар, а вертолет, например, вполне резонировал с вашим мироощущением. Вертолет, сделанный из металла, с пропеллером, более надежный, а воздушный шар просто не резонировал с вашими ощущениями. Ну и что? Ну и что, действительно? Мы также поговорим об этом. Я хотела бы сейчас сказать просто, что не обязательно каждой проблеме прилагается только одно решение. Их может быть больше. Есть просто способы, различные способы для каждой ситуации. Мы просто часто застреваем на том, где же тот самый единственный ответ, то самое единственное решение, которое мне нужно. И поэтому мы блокируемся, когда мы думаем именно так. Да, да, да. Часто люди думают только определенным образом, и они говорят, должно быть только так, я могу привести примеры собственного опыта, когда мы создавали зону пробуждения, когда мне пришла идея впервые об этом, я поговорил с несколькими людьми об этом, каким образом нам достичь результатов, и когда я прорабатывал все детали, я чего-то достиг, что-то получилось, но не все получилось. И э, я э, думал, что я должен действовать определенным образом и контактировать только с определенными людьми, но э, в какой-то момент я решил, что все может выглядеть по-другому, и в этот момент э, все начало получаться. И когда я принял решение о том, что это не обязательно должно выглядеть именно так, именно с этого момента, буквально в течение недели, все перевернулось и все очень сильно ускорилось. Где-то в начале августа мы уже приняли окончательное решение, и 1 января мы начали вещание. Это был месяц назад, мы собрались и запустили станцию, и запустили первую программу 1 января. 
and we've 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 actually you know we've still Джефф, Линда Хаппи и я, мы были удивлены, мы говорили друг другу, о боже мой, это невероятно, мы смогли, и у нас было множество замечательных, замечательных помощников, весь наш персонал, они работают с нами. И нам предстоит, конечно, сделать еще тонны работы, но... Для себя я понял, что не стоит зацикливаться на чем-то одном. Я могу контактировать с другими людьми, я могу черпать у них идеи, я могу представлять все по-другому. Да, я согласна. Знаете, я иногда делаю какие-то спонтанные действия и принимаю спонтанные решения, и я думаю, что это стоит включить в нашу передачу как полезный навык, своего рода игра. Мы можем играть в игру. В каждой нашей передаче и задавать какие-то вопросы нашим слушателям. Знаете, где-то год назад, когда я выпускала бюллетень Гаи, мы уже начинали эту игру и задавали вопросы нашим читателям. И вот сейчас я хочу задать вопрос слушателям. Представьте, что у нас появилась новая технология, которая заменит автомобили, как они нам известны сегодня, все эти металлические конструкции, которые работают на бензине, на ископаемом топливе. Представьте, что появилась замена, альтернатива этому всему. И по всему миру в разных странах остались миллионы автомашин. Представьте, что мы их не используем. Пользуем больше, они нам не нужны, и мы должны с ними что-то сделать. Автомобили нам больше не нужны. Представьте, что это проблема. В этом заключается трудность. Какой лучший способ, наиболее созидательный, наиболее практичный вы можете предложить для решения этой проблемы, для того, чтобы избавиться от тех машин, которые по всему миру перестали быть нужны? Я хотела бы предложить вам ответить на этот вопрос. Вы можете отправить ответы на мой электронный адрес info собака pepperlewis.com только на этот адрес, пожалуйста. Сегодня 26 января, среда. Присылайте ответы до 15 февраля. Давайте до 14 февраля, до Дня Святого Валентина. До этого дня, пожалуйста, присылайте ваши наиболее созидательные ответы, а награды победителю, которого я объявлю в следующей программе, будет один из новейших компакт-дисков на котором записаны лекции, посвященные теме 2011 год и далее. Это диск из комплекта, который содержит в общей сложности 5 дисков. И в следующий раз я задам вам следующий вопрос, либо мы поиграем в какую-нибудь другую игру. Вы готовы участвовать, Джо? Да, конечно, я участвую. Хорошо. В таком случае я жду наиболее практичного, наиболее подробного, наиболее созидательного ответа, каким образом нам с этим справиться. Для ясности, могли бы вы повторить вопрос? Да. Вопрос такой. Представьте, что у нас появился новый способ передвижения, поэтому нам больше не нужны автомобили, на которых мы раньше ездили, ни автомобили, ни автобусы, ни грузовики, которые работают на бензине или на другом топливе. Представьте, что они нам не нужны. 
И вопрос не в том, что произойдет и что придет на смену им. Вопрос заключается в том, что мы должны делать со всем этим металлом, со всеми этими транспортными средствами, которые повсюду на наших дорогах, на наших улицах. Какое наиболее созидательное решение мы можем предложить? Исходя из всего того, что у нас есть. Бывают простые ответы, например, запустить все это в космос. И еще один вариант ответа. Мы можем затопить их на дне океана и сделать из них рифы или укреплять ими какие-то природные конструкции. Это лишь несколько примеров. Но я еще еще более созидательный вариант ответа. И мне интересно, что скажут наши слушатели. Ответы можно присылать на электронный адрес. Я прочитаю их, и я объявлю победителя. И, может быть, Гая, а не я, сделает конечный выбор. Да. Распечатайте ответы на бумаге, положите их в бочонок, переворачивайте его, и пусть Гая сделает свой выбор. Да, пожалуй. Итак, я предлагаю вам остаться здесь со мной. Сегодня у нас прекрасная беседа, и сейчас я хотела бы пригласить Гаю. Я хотела бы провести сеанс ченнелинга для наших слушателей в течение следующих примерно 30 минут. И посмотрим, что Гаю расскажет нам на нашей первой передаче. И я предлагаю слушателям и всем, кто находится в чате, а также оставаться с нами и задавать свои вопросы. Итак, мы начинаем. И перед тем, как появится Гай, я хотел бы сказать, что если вы звоните по телефону 714-364-4335 и хотите задать вопрос Гае, нажмите кнопку «1», чтобы Пеппер видела, что вы хотите участвовать. Дорогие мои, как всегда, я приветствую вас. Этот момент объединяет нас, объединяет сейчас и всегда. Объединяет нас здесь. Мы рассматриваем весьма стоящую тему, и она стоит вас, а вы стоите ее. Заметьте, что происходит с вами и с планетой в это время. Думаете ли вы о ней как об обычной планете, об обычном дне, об обычной жизни? Почувствуйте. Именно вы сделали этот выбор. В некоторых случаях он был сознательным, в некоторых вы, наверное, еще не обладали сознанием в момент принятия решения. Но, тем не менее, решение было принято и вами, и тем, что над вами. Это процесс сотрудничества. Нет таких моментов, когда создается что-то менее значимое. Все моменты объединяются и идут друг за другом для того, чтобы поддерживать непрерывное действие, на которое вы можете рассчитывать, рассчитывать на них, рассчитывать на меня. Когда вы приняли решение появиться на этой планете именно в это время, вы сказали, «Земля может рассчитывать на меня, я пойму, что и кто я». И сделаю это вовремя, вовремя для того, чтобы взять эту мудрость с собой. Я буду делиться ей, я буду участвовать во всем. Я познаю различные места и различные времена. Я буду делать это свободно, и я буду делиться ими с другими людьми. Одной из величайших трудностей 
которую я представлю вам сегодня в первой программе, заключается в том, что человечество не обязательно знает правду о своем происхождении. Я предлагаю вам эту тему. Мы уже говорили о ресурсах, о воде, о продуктах и так далее. Я предлагаю выйти на более высокий уровень. Если бы вы знали, откуда вы появились, если бы вы знали, почему вы были созданы и почему вы такие созидательные, если бы вы знали это с четкостью, если бы вы знали, какое путешествие вы проделали, если бы вы знали об истинном происхождении вашего существа, вам было бы намного яснее, где вы находитесь и куда вы идете. Было бы чересчур well, просто сказать, мы посмотрим Look, вот в эту священную книгу, вот в это священное писание, там написаны все ответы. Но они не обязательно там, говорю вам. Те ответы, которые там содержатся, переплетены между различными словами, большая часть из которых была переведена с недостаточной тщательностью, либо с преобладанием тех или иных мыслей, тех, или иных чувств. Если вы называете их словами Господа, да будет так. Но это слова Господа, которые освящены или вдохновлены человеческой рукой. Но при этом они не обязательно записаны человеческой рукой именно в том виде, в котором они были даны. Человеческие слова иногда дополняют слова Господа, а иногда противоречат им. Поэтому было бы полезно узнать, откуда действительно появилось человечество, каково его происхождение и почему оно было создано. В сущности, вы иногда приближались к ответу на этот вопрос, но не всегда вы были близки к нему. Существует масса причин, по которой человечество сделало себя чистым листом. Верьте или нет, но вы удалили свои старые воспоминания для того, чтобы заполнить этот чистый лист новыми воспоминаниями. Некоторые из них истинны, некоторые более истинны, но не все и не всегда или не для всех. Возможно, вы уже слышали раньше, что мир создавал себя много раз. Традиция коренных американцев содержит рассказы об этом. У них есть определенные космогонические рассказы, в которых разделяются, например, мир и планеты. Я скажу вам, что планета — это как хозяин, который может принимать различные миры, в том числе и невидимые, и давать место для реализации различных возможностей. Поэтому существуют различные возможности и различные способы создания миров. Существуют миры прошлого, параллельные миры, миры будущего. Есть миры, которые связаны с планетой Земля, но не обязательно они находятся на ее поверхности, они могут быть внутри нее. Мир. Это создание, которое связано с планетой, но это не сама планета. Гая, как сознание планеты или воплощение души планеты, знает об этих мирах и взаимодействует с каждым из них. Иногда по отдельности, иногда совсем вместе. Гая знает все, что происходит во всех этих мирах. Мир это то, что может оживить себя, вновь создать себя. И несколько различных миров всегда параллельно существовали на одной и той же земле. И многие из вас, многие, кто слушает сейчас, участвовали 
в жизни различных миров, связанных с планетой Земля. Ваша история связана с Землей. Иногда она может быть весьма смешанной, потому что она касается различных миров. Иногда нет. Вы можете спросить Гая, кем или чем я был в прошлой жизни. Но даже получив ответ, вы не удержитесь от искушения выстроить все это в последовательность. Вот это было в 17 веке, а вот это еще в каком-то веке. Но нужно принимать во внимание, что миры могут пересекаться, и тогда нарушается эта временная последовательность. Поэтому вы представляете собой значительно больше, чем вы сами можете представить. Вы не на сто процентов люди. Вы — это собрание мыслей и идей, воспоминаний, чувств и фрагментов опыта. И сейчас, в конце этой эпохи, ведь это во многом конец эпохи, и Предварительный этап перед началом новой эпохи открывается прекрасная возможность смотреть и назад, и вперед одновременно, изучать, чем вы являетесь на самом деле, чтобы понять, чем вы являетесь, чтобы задавать вопросы и воспринимать ответы на них цельно, чтобы дать себе цельность. И сейчас прекрасное время для того, чтобы отбирать некоторые истины, которые более ценны, чем другие. Может быть, стоит отказаться от других истин, которые сегодня не так актуальны, как раньше. То же самое касается верований или идей. То, что раньше могло казаться ценным, сейчас может быть лишь какой-то мелочью, но если вы высвободите свои карманы от мелочи, вы сможете положить туда золото или бриллианты. Вы можете полностью открыть свои глаза. Это прекрасное время для того, чтобы ваши глаза видели то, что происходит и внутри, и снаружи. Вы сможете видеть не только перед собой, но и по сторонам и на периферии. И я также предлагаю вам сейчас задавать вопросы. Я предлагаю вам полностью участвовать в нашей беседе. Итак, жду вашей реплики. Итак, Гая, у нас есть один дозвонившийся. Давайте послушаем его прямо сейчас. Номер начинается на 570366. Вы в передаче «Решение для маленькой планеты». Привет, Гая и Джо. Это Арин. Гая, в последний раз, когда я говорила с вами о погоде, вы говорили, что ранняя весна многих ведет в заблуждение. И мне интересно... Как рано наступит эта весна? Потому что сейчас снег, снег и снег. Когда появится это неожиданное погодное явление? Это О, вы сейчас сомневаетесь, но хотела бы напомнить, что сейчас только январь. И я говорила вам, что весна наступит до конца февраля. Но это будет фальшивая весна. Не рассчитывайте на нее. Но она будет чувствоваться немного по-другому, чем настоящая весна. Но я хотела бы спросить вас. Вы ассоциируете снег и холод с зимой, а солнечный свет с летом но или весной. Но это также может измениться, потому что будут... Например, такие моменты, когда весной будет снега, но тем не менее это будет весна. Весна будет пробивать себе путь через снега, побеги будут прорастать через снег. И 
Один человек может сказать, но ведь слишком холодно для них, а другой скажет, да нет, все нормально, все происходит так, как происходит. Можно привести и другой пример. Например, назначена дата рождения ребенка, но ребенок появляется раньше. Но разве можно говорить, нет, 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 это совсем не то время, когда он должен появиться, ведь это дитя, и оно появляется. То же самое можно сказать и о весне. Кроме того, все зависит от местоположения. Все зависит от того, где конкретно вы живете. У других не будет такого опыта. Надеюсь, это достаточно точный ответ. Да, я видела, как появляются листья зимой, и появляются цветы. Но что они будут делать, когда снова наступят холода? Вы знаете, я хочу задать другой вопрос. Если у вас наступит ранняя весьма, что вы будете делать? Какие мысли у вас появятся в первую очередь? Хороший вопрос, по-моему. Я отвечу, что я буду наслаждаться по мере сил. Именно так, дорогая моя. Да, я так и думала. И я думала еще, что в следующем месяце я займусь какими-нибудь весенними видами деятельности. Очень хорошо. И, наверное, я приду вам на помощь с каким-то советом. Ваша интуиция работает хорошо. Посмотрим, насколько полезна она может быть в других сферах. Да, это было бы прекрасно. Я надеюсь, что другие также разделят мою точку зрения. Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы, Гай. У нас на линии другой звонящий. Спасибо. Спасибо, Гай. Итак, номер начинается на 714881. Привет, Гая. Спасибо, Джо. Гая, в бюллетене Pepper Lewis у вас было видео, в котором вы говорили, что в 2011 году проявления будут появляться быстрее, проявления всех чувств и желаний. Вы также сказали, что нужно быть осторожными с желаниями, потому что вы можете получить не то, что вы хотите на самом деле. Или, uh, то есть uh, нужно остановиться и хорошо подумать о своих желаниях. Вы могли бы конкретизировать немного больше? Да. Когда человек проявляет что-то, это не то же самое, как если бы он получал что-то или приобретал что-то. Действие проявлений — это созидательное действие. Для того, чтобы проявить что-то, нужно заручиться созидательностью. Нужно понимать, что у человечества есть окно созидательности, но человечество не обязательно знает, что оно сейчас проходит через это окно. В одно и то же время люди могут говорить, а, слишком жарко на улице, хотел бы, чтобы пошел дождь. Когда человек находится в окне возможностей, то такие желания могут быть значительно легче, чем если бы не было этого окна. Поэтому нужно быть осторожным со своими мыслями, потому что некоторые мысли могут ускоряться. Если вы хотите что-то изменить или что-то создать, мысль, связанная с этой вещью или этим событием, должна быть сбалансированной, и она, потому что она может очень быстро сбыться. Поэтому такие слова, как «я ненавижу то», «я ненавижу это», «а, всегда так получается». Такие фразы могут оказать свое влияние на ход событий. Язык фразы — это проявление ваших желаний, которые у вас внутри. И то, что внутри, может оказать влияние на то, что снаружи. 
Поэтому для того, чтобы пользоваться возможностями, нужен уровень определенной зрелости, определенной целостности, чтобы вы понимали, каким образом воплощается проявление ваших желаний. Проявление ваших желаний. Ведь будет работать закон притяжения, закон притяжения подобного к подобному, но будут работать и другие законы. Вы будете понимать и себя, и других. Я ответила на ваш вопрос. Да, да. Спасибо большое. Увидимся в июне на нашей очной встрече. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Гая, в чате у нас есть пара вопросов. Один человек задает личный вопрос, но я думаю, он применим ко многим людям. Наша слушательница спрашивает, «Я чувствую, что я должна изменить свой рацион, потому что мое тело хочет все меньше и меньше продуктов из тех, что я раньше привыкла потреблять». Как мое тело справится с этим? Да, это хороший вопрос. У каждого тела есть своя наследственность и свои уникальные черты. Любое тело, которое существует сейчас на Земле, имеет семь различных плотностей. Если сказать это по-другому, то в теле уживаются как бы семь различных поколений, энергетических поколений. Если применить к этому теорию времени, то эти семь различных типов тел, имеющих различную наследственность, по-разному реагируют на смену времен года и, естественно, на смену эпох. Собственная память тела, молекулярная и атомарная память тела, говорит, подождите, что-то знакомое вот здесь есть в этом моменте, что-то изменяется, что-то ускоряется, и тело начинает вспоминать, когда это происходило последний раз. Некоторые тела помнят времена великих изменений или или большой нестабильности на Земле, и некоторые тела мгновенно переходят в режим голодания или истощения, потому что они подсознательно боятся того, что будет недостаточно ресурсов. Поэтому недостаточно простого здравого смысла применительно к вашей еде. Нужно понимать, что есть клеточная память и молекулярная память, и ваше тело иногда пытается накапливать в себе ресурсы, это одна из причин ожирения. И, кроме того, различные продукты обладают различной пищевой ценностью, и в некоторых из них тело может не найти достаточного количества питательных веществ. И таким образом происходит изменение в предпочтениях, в пищевых предпочтениях различных людей. Они, конечно, могут говорить, но это происходит от того, что один продукт не сочетается с другим по цвету или по вкусовым качествам, но просто тело ищет другие источники питательных веществ для себя. Поэтому аномалии в такие времена для многих тел весьма нормальны и весьма обычны. Например, люди, которые давным-давно употребляли животную пищу, вдруг теряют к ней интерес. Они говорят, я теперь не буду употреблять животную 
животный белок, я буду тщательнее подходить к выбору еды. И они будут чувствовать себя более комфортно, употребляя овощи или зерновые, которые лучше поддерживают работу их тела. И они такие продукты смогут лучше улавливать свободные радикалы, которые есть во многих телах. И многие люди поймут, каким образом можно сохранить себя от рака, например, путем потребления правильных продуктов. Сейчас идут оживленные дискуссии о том, каким образом появляется рак, какой заряд отвечает за него, в том числе и пищевой заряд. Спасибо, Гайя. Я надеюсь, что вы ответили на номер Джоли. Итак, еще один звонящий. Телефон начинается на 47331. Вы на передаче «Решение для маленькой планеты». Как вас зовут? Номер начинается на 473. Хорошо, переходим к другому абоненту. 85517. Вы на программе решения для маленькой планеты. Привет, Джо. Меня зовут Кевин. Как дела? У меня хорошо. Итак, у вас есть вопрос для Гая? Да. В этом году давайте представим, что Гая беременна, и таким образом можно как бы объяснить предстоящий 2012 год и то, что в нем произойдет. И в новой эпохе появится как бы пятимерная Земля, и люди будут жить в пяти измерениях. Однако есть и другая точка зрения, что останутся лишь три измерения, как и в старом времени. Так что же на самом деле произойдет? Очень хорошо. Я советую припомнить слова, которые я сказал раньше, как много миров может существовать на Земле в одно и то же время. Точно так же и в одном мире может существовать множество микромиров. Каждый из вас — это микромир, который отличается своими верами, своими идеями, своей реальностью. И вы разделены определенными верованиями, определенными идеями. Идеи и религии объединяют одних людей и разделяют других. Но если бы вы действовали как отстраненный наблюдатель, вы могли бы, наверное, увидеть, что Земля разделяет людей, разделяет их континентами, разделяет их разными мирами, но в то же время Земля способствует миграции, миграции людей, миграции животных, миграции элементов. И вы могли бы увидеть, что животные, которые раньше жили в одной среде, теперь выживают в другой. То же самое касается и людей. Человечество начинает сдвигать свои верования, свою реальность, и это сдвинет мир. Некоторые части мира станут более плотными, чем другие, и может показаться, что они будут отделены друг от друга. Может показаться, что Земля разделяет себя или рождает какой-то еще мир. Но Земля всегда беременна, беременна идеями, возможностями. Когда рождается одна эпоха, Земля уже беременна возможностью следующей эпохи. Земля всегда, всегда со своими детьми и с идеями следующих моментов. Она наполнена созидательностью. Да, Земля сейчас беременна, и она даст рождение новой эпохи, новому миру. 
который идет нас мимо этому. Но важно рассматривать это описание так же, как одну из мыслей, одну из возможностей, которую просто лучше всего воспринимает человечество. Земля создает новую возможность, но это так лишь восприятие человечества. Так легче всего объяснить людям. Земля всегда поддерживает следующую эпоху, следующий мир, следующих учителей, которые появятся. Все это человеческое восприятие, человеческая концепция, потому что человечество действительно сохраняет Гаю, и оно порождает ее. Мы вместе беременны новым yeah. миром. Да? да, большое okay, спасибо. Kevin, спасибо, Кевин, что дозвонились. Um, Итак, номер 19302. Вы на нашей программе. Hello? Привет. Hi, Привет, кто это? Um, it's, uh, Kitchener, Ontario, это Кэрол Hi, из Онтарио, Канада. Привет, Кэрол. Yes, Какой I вопрос для Гаи? Я чувствую, что возвращаются какие-то старые времена. Я выросла на ферме, и я чувствую возвращение тех времен, когда нужно было что-то экономить, экономить продукты, например, экономить воду. Мы вернемся к этому, к тому, что у нас было раньше. Да, некоторые вернутся, но не все. Но сама инициатива, которая родилась внутри вас, показывает, что это необходимо. Какая-то мысль или какой-то вид деятельности приносит вам определенное чувство безопасности и сохранности. Эта мысль, если она родилась внутри вас, следуйте за ней, если это имеет для вас смысл сегодня. Если вам, вы хотите притягивать какие-то ресурсы к себе, запасать их, то делайте это. Это интуитивное знание. Но в то же время говорю вам, не следуйте этой мысли только лишь из страха, потому что вы всегда найдете какие-то средства или какой-то способ поддержать себя и поддержать других и поделиться с другими. Не нужно думать о том, к чему вы возвращаетесь, лучше думать о том, к чему вы идете вперед. Сейчас вы идете ко времени выбора, ко времени, когда ресурсы будут распределяться по-другому, использоваться по-другому даже вашим телом и даже вашими мыслями. Вы будете думать о них по-другому. Это будут новые мысли. Пусть и эта мысль будет новой, не мыслью страха, а просто новой мыслью о новом времени. Если хотите, вы можете думать, что вы чувствуете себя в безопасности в вашей среде обитания, и у вас всегда что-то есть в буфете, что вы можете предложить, скажем, вашим гостям. Все меняется, Земля меняется, Земля менялась всегда. На Земле были циклы, когда было больше ресурсов, и когда было меньше ресурсов. Но не сравнивайте Землю с вашим буфетом, куда вы заглядываете, чтобы посмотреть, достаточно ли там еды. Земля изобильна, на ней всегда будет достаточно ресурсов. И, наверное, приходят времена, чтобы понять, сколько это достаточно, и сколько нужно запасать, сколько нужно оставлять на более позднее время. Все зависит от того, каким образом эти ресурсы служат вам. Будь то ресурсы, будь то вещи, будь то мысли. Можете ли вы умножить какую-то вещь или какую-то мысль, которая у вас появилась? чтобы у вас было больше или меньше wow, в тот или иной день. Спасибо, большое спасибо. Пожалуйста. 
Очень хорошо. Итак, еще один вопрос. Момент сам по себе продолжается. Вы открываете момент для себя. Я говорю тем, кто слушает меня сейчас. Гая слушает вас. Гая — это земля, это мать земля, которая дает, поддерживает жизнь. Посмотрите на себя таким же образом. Поощряйте ваши мысли, и когда это будут созидательные мысли, вовлекающие мысли, те, которые поощряют других на участие, Такие мысли будут поддерживать вас и умножать ваше изобилие. Пусть говорят, что Земля сейчас разделяет себя или разделяет миры. Я предлагаю отказаться от такого мышления. Думайте об умножении. Умножайте те вещи, которые вы считаете исчезающими. А так, если вы будете умножать страхи, они тоже накопятся достаточно быстро. Сейчас, тот момент, который называется словом «сейчас», это самый созидательный момент. Если вы хотите приобщиться к Богу или к какому-то ресурсу, то это нужно делать сейчас. Не завтра, потому что завтра еще не наступило. Не вчера, потому что вчера наступало и уже ушло. Если вы хотите найти его или ее, найти что-либо или кого-либо, Делайте это в настоящий момент, сейчас. Умножайте в настоящий момент. Умножайте ваше благо, ваше желание и действуйте в соответствии с ним. Не следует сидеть и ждать, что будут делать другие и что они сделают для вас. Жизнь приходит к вашим открытым дверям. Будьте готовы получать то, что она приносит. Она приносит вам добро, и вы несете это добро себе и другим. Мы закрываем этот момент, этот выпуск. Мы всегда смотрим в следующий момент. Следующий момент, следующий месяц, следующий год, следующая эпоха. До следующего момента, который объединит нас, дорогие мои. Я желаю вам хорошего дня, и пусть это будет день изобилия.